说你们公司上班要交电费。老板嫌我们工作效率低，小涛就提议按工时收电费。同事们现在换成效率没了，就剩鼠标和键盘声了。我认为效率低是同事缺少对风险的直观感受。只要自费用电办公，提前干完活就可以关电脑停止计费。大家为了减少损失，效率自然就提上去了。方便问一下电费价格吗？每人每小时七元，自动续费，从工资里扣。逼得我都得从家里带充电宝，不敢用公司电了。哎呦，充电宝怎么收？凭什么？你像 KTV 让自带酒水的吗？收费是不是有点太贵了？贵，嫌贵可以包修，晚上便宜。<笑>这不就逼着我们加班了吗？这计费标准比我们公司楼下停车场还黑。这这这这这这这这这是干啥？这扫地机器人电费供他，他看着就烦。这么收费对他也没好处吧？老板说我提意见有功，提拔我为电费管理员，可以收分红。交上来的电费我和老板两个人分。你快走吧，我上车挣了。现在但凡速度慢点，这一天下来挣的都赶不上赔电费赔的多。你把我电脑干啥啊？你这个月工资扣光了，那根据你的工作信用，现在办理充电费，可以提前代扣下个月工资。不办也行，不办也行。公司问题解决了，你就没替同事们考虑一下吗？我觉得后续可以跟老板商量一下洗衣服收费的事，你觉得呢？员工的效率得到显著提升，作为老板我很欣慰。不过这样下去会引发员工不满呀、啊。嗯，我建议接下来普及包月套餐，免费赠送一个月，培养习惯。那同事们为了充分利用包月时长，自然会提高工作粘度。你比我还没良心！老板没有赞了。你怎么在前台办公？这里比较安静，方便我专心办公。那公司新来个女前台，给那迷的找不着北了，屁颠屁颠搬着工位坐人旁边去了。那面人都能看出来，他那是冲着工作去的吗？我倒不好意思点破他。这都是他们嫉妒，也没影响他们呀。我坐哪儿不行呀？怎么管的那么宽呢？咋不影响呢？那公司前台代表着公司的精神面貌。他往前台一坐，客户来了看他直摇头。那来面试的一看他，他转头就走了。公司俩月没招着新人了。您听着夸张，那我形象有那么差吗？你干啥去？我帮你。滚！你还挺害羞。要说他脸皮厚呢。现在的前台就为了躲他都离开岗位了。那你喜欢他，他知道吗？那我之前送过他情书，是送过。当时我们正办公呢，听着外面一顿闹，后来才知道这小子跑人女厕所给人送情书，让保安给摁住了，差点让老板给开了。再说他一个男的跑女厕所，他不知道不合适吗？我知道啊，我当时没进去，我把情书叠成纸飞机飞进去了，就是正好碰上保安来巡逻了，也不听我解释，就误会了。他情书就看见了吗？没有，他正好没带纸，你给用了。我觉得他还是喜欢我。他说我喜欢罗刹那样的长发美男，我不就是长发？这不就暗示我吗？长头发让他留的跟扫帚似的，哪有点美可言呢？还罗刹呢，那不夜叉吗？我觉得这种事情还是当面找他确认清楚比较好吧。也行，你有个事想跟你说很久了。下班了，走。确实喜欢长头发，没骗你。哎呀，看见你就烦。